Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien après cette petite coupure. Je suis de retour avec une nouvelle rubrique que j'ai intitulée Bike and Tech. Jingle Donc aujourd'hui, je vous présente ce nouveau vélo urbain de Tenway. C'est le premier vélo de la marque. Elle a été créée en 2021, cette marque, avec un gros fonding qui a super bien marché, un des plus performants de cette décennie. Ce vélo, donc, c'est un vélo urbain électrique. La grosse particularité de ce vélo, ça se passe ici. Il est équipé non pas d'une chaîne, mais d'une courroie. L'avantage de la courroie, ça veut dire pas d'huile, pas d'entretien, il n'y a rien à faire. Ici, en plus, pas de vitesse. Donc vraiment, le système est optimisé au plus simple. Vous allez me dire en voyant ce plateau énorme que ça va être difficile de pédaler et eh ben non je vous montre ça tout de suite l'avantage de cette courroie c'est que ça va nécessiter aucun entretien pas besoin d'huile pas besoin d'avoir les mains sales si vous crevez vraiment très simple pas de vitesse non plus donc aucun moyen de dérailler et surtout, une courroie sur le papier, c'est à changer tous les 30 000 km. Donc autant vous dire que vous aurez le temps de voir venir ce changement. On est sur une cinquantaine d'euros à peu près, une courroie, donc ça reste raisonnable. Et le système est très simple. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour la changer. Le gros point fort, je trouve, de la courroie, c'est qu'il n'y a aucun bruit, aucun bruit parasite. Et surtout ici, sans dérailleur, on limite vraiment tous les craquements de chaîne, tous les bruits parasites, tout ce qui pourrait entraîner un mauvais pédalage. Ce vélo est disponible en 4 coloris et moi j'ai choisi ce bleu. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On est ici sur un cadre en aluminium de type 6061. Ce que je trouve vraiment très sympa, c'est qu'ils ont poncé les soudures ici, à l'avant du cadre et sur cette partie-là. Ce qui rend le cadre très fluide, très propre. On a presque l'impression que c'est un cadre en carbone. Vous voyez, ici c'est poncé. Normalement, une soudure ordinaire sur un vélo où les finitions ne sont pas approfondies, ça ressemblerait plutôt à ça. Et c'est ce détail que je trouve vraiment très sympa. On a aussi quelques finitions sympas sur la fourche avec ces petits reliefs qui ressortent vraiment bien. Dans ce tube inférieur, vous avez toute la batterie en longueur et je trouve que ça a vraiment été optimisé avec un petit tube. Ici, vous avez le branchement de la batterie. Petit bémol, vous ne pourrez pas prendre la batterie et la monter dans votre appartement. Il faudra prendre tout le vélo pour le recharger. Le passage des durites a été caché en interne dans le tube. Et tout à l'heure, je vous parlais de courroie. C'est pas comme une chaîne, on ne peut pas la détacher pour la changer. Ici, il faut un cadre spécial avec une ouverture de cadre. Vous avez deux vis ici qui vont ouvrir le cadre et permettre de passer et de remplacer votre courroie. En option, vous pourrez rajouter trois accessoires que Tenways propose sur leur site internet. Il y a notamment ce porte-bagage que j'ai installé ici à l'arrière qui est très simple à installer, seulement quatre vis et votre porte-bagage est mis en place. Vous avez également les garde-boue avant et arrière, très utiles en cas de pluie. Et vous avez la béquille qui peut s'installer également très facilement puisque le cadre est prévu pour accueillir cette béquille. Ça aurait pu être utile d'ailleurs aujourd'hui plutôt que de le poser sur mes palettes. Ces accessoires vont de 39 euros à 59 euros, ce qui reste assez raisonnable tout comme le vélo. Concernant la charge de la batterie, il faudra compter entre 2h30 et 3h pour être en charge totale. Le chargement se fait très simplement. Vous avez fourni avec le vélo ce chargeur. Il suffit d'enlever le petit cache ici, de brancher et de brancher l'autre partie sur le secteur. Pour vous montrer l'efficacité de ce moteur, on va faire un test comparatif entre ce vélo et une trottinette électrique assez connue sur le marché. On va voir qui euh, ira le plus vite au démarrage. Allez, c'est parti. Je me mets en mode 3. Toi, tu as des modes ou pas Tu peux te mettre à fond Mode sport. Eh bien, écoute, je vais tenir comme ça et on va comparer. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. On rattrape facilement. Un peu de temps pour démarrer. Une trottinette électrique, tu peux aller à combien À 25 Ah, il peut aller à 30. Moi, je peux aller que à 25. C'est le petit bémol de ce vélo avec les normes françaises. On peut aller que à 25, effectivement. Alors que Jordan, ici, va à 30. Mais est-ce que 30, c'est homologué pour la France Toi, tu l'aurais pas débridé un petit peu débridé. Ah, d'accord. Donc, on a un tricheur. C'est pas grave. Mais il faut savoir que ce vélo est possible euh, d'être justement débridé ou en tout cas de l'avoir avec la normalisation états unis qui justement autorise d'aller jusqu'à 32 km h Mais en utilisant ce mode, forcément, eh ben, vous allez utiliser plus de batterie, donc avoir moins d'autonomie. Gros avantage du vélo électrique, on peut doubler tout le monde. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'autonomie. Alors, je suis actuellement à 17 km d'utilisation et il me reste euh, bah, seulement 30% de batterie. Donc, euh, les 70 km annoncés sur le site internet, 
Je pense qu'on ne va pas réussir à y aller. Mais bon, j'étais en mode 3 tout le temps. On a fait des, des accélérations. On a fait pas mal d'utilisation intensive de ce vélo. Je vous dirai à la fin jusqu'où j'ai pu aller. Bon, alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de vitesse. Donc, vous allez me dire s'il y a de la côte, comment on fait Donc, ce que je vous propose, c'est justement de trouver des côtes de plus en plus raides et de voir justement la limite de ce vélo. Donc là, on a une montée qui doit faire entre 3 et 5 On va voir si ça passe. Bon, là, honnêtement, zéro difficulté. Pas besoin de vraiment de forcer. Limite à un pied, ça suffirait. Ce genre de montée, easy pour l'instant. On va tester plus dur. Deuxième test de montée, on doit être à peu près sur du 10%. On va voir si avec le mode 3, le mode le plus puissant, on commence à forcer. Je pense que ça va commencer à être compliqué là. Allez, let's go. Alors, ok, déjà, il faut se mettre en danseuse pour attaquer. Mais là, une fois que le moteur est lancé, vous voyez, à une main, assis sur la selle, ça va toujours. On est sur une côte à peu près de 10%. Ah, là, je commence à mettre un peu de la cuisse quand même. Il ne faudrait pas que la côte dure 3 km. Mais c'est possible, en appuyant un petit peu, d'aller jusqu'au bout et de franchir des grosses côtes comme ça. Je suis assez surpris justement avec un gros plateau. Forcément, on ne travaille pas la vélocité, on travaille la force là. Mais ça fait l'affaire, ça permet quand même de grimper. Par contre, si j'essaye en mode 1, c'est pas la même, mais ça passe, ça va. On fait demi-tour et on va profiter justement de cette descente pour tester ces freins hydrauliques. Voyons voir ce que ça donne. On n'est pas encore 100% rodé. On freine à un doigt, ça suffit hein, sur ce genre de frein. Vous voyez, un doigt... On sent que le frein n'est pas encore rodé à 100%. Je vous conseille vraiment de euh, faire un cycle de 2 à 3 fois la batterie où vraiment vous allez freiner, roder les freins. Je vais vous montrer justement comment vous savez si les freins sont rodés ou pas. Test de freinage validé. Bon là on a commencé à forcer. Hein. Ça va que la montée était assez courte. Mais vous entendez, je suis quand même essoufflé. Donc je suis assez surpris quand même de pouvoir euh, franchir des aussi grosses côtes avec surtout un aussi gros plateau. Donc ça veut dire que le moteur répond plutôt bien. Pour savoir si vos freins à disque sont rodés, eh ben, c'est très simple, vous le voyez sur le disque. Quand ils sont neufs, vous avez plein de petites stries qui sont perpendiculaires à cette bande de freinage. Et quand votre disque est bien rodé, vous allez voir que cette bande va être en forme de rond. Voilà, ça va suivre la forme du disque. Donc là, vous voyez, premier cycle, j'ai essayé de freiner quand même assez régulièrement pour, pour les roder. On commence à être rodé, donc à peu près un cycle de batterie en freinant assez régulièrement en faisant des côtes, des descentes et tout. Ça a permis déjà de roder le disque, donc ça se rode assez facilement. Niveau du freinage, on n'est pas sur du frein ultra puissant, mais par contre, le côté frein à disque, ça permet d'avoir un freinage très régulier et très sûr, surtout dans toutes les conditions sèche ou humide. Et ça, c'est cool. Alors, ce frein à disque, il ne permet pas énormément euh, de réglage. Vous avez juste cette petite vis qui vous permet de reculer ou d'avancer votre levier si vous avez des doigts plus ou moins longs. Petit inconvénient, et c'est souvent le cas quand on a des passages de câbles en interne, et eh ben mon frein a une petite bulle d'air. Vous le voyez, une fois, il est mou et si vous pompez, ben, il devient dur. Ça veut dire qu'il y a une bulle d'air à l'intérieur. Et ça, c'est un petit problème au niveau de la purge qui a été faite eh ben, après la monte. Ça, c'est légèrement dommage, mais ça arrive très régulièrement pour les vélos avec un passage de câble en interne. Donc peut-être ça nécessitera une petite purge chez le magasin de vélo. Alors c'est vrai que même si ce vélo a pour vocation d'être un vélo urbain, on peut facilement s'aventurer dans des petits sentiers comme ici, sans problème, notamment grâce à son pneu assez large, ses nervures, c'est ses petits crampons. Le vélo vous amènera partout sur la ville, sur les chemins. Voilà, n'ayez pas peur. Regardez, là je suis en train de rouler sur des berges juste à côté de Grenoble. On est sur des petits chemins en cailloux. L'accroche est bonne. On peut facilement aller sur tous les terrains avec ce vélo. On est maintenant dans son élément, le Tenwaze, en pleine ville. Il arrive facilement à suivre la cadence des voitures. Il offre même une petite relance quand on veut doubler les autres vélos. Son petit guidon, on se sent un peu plus en sécurité. Les voitures peuvent nous doubler. On n'a pas l'impression de se faire accrocher le bras à chaque fois qu'une voiture veut nous doubler. Ça, c'est quand même assez sympa. Alors je m'arrête volontairement devant cette station essence où le prix du litre de l'essence est à plus de 2 euros. C'est certainement l'occasion de passer au vélo électrique si vous n'avez pas encore investi dans ce moyen de mobilité. Au niveau de ce vélo, agréablement surpris, on ne se rend vraiment pas compte du poids. Ça rend le vélo très joueur, l'avant est léger. Donc vous pourrez facilement vous faufiler entre les voitures, doubler des motos. Donc très très content de ce vélo. J'espère que ce test vous plaît pour l'instant. Vous pourrez commander ce vélo uniquement sur le site internet Tenway. Ce n'est pas encore disponible en magasin. Pour ça, ils vous font la livraison gratuite et c'est livré très rapidement. Je l'ai reçu en trois jours. C'est livré dans le carton qui est derrière moi. La roue avant est démontée, les pédales, le guidon et tout le système de lumière. C'est très simple à monter. Et surtout, ils vous fournissent une boîte avec plein d'outils, des clés Allen, des clés de 15, des tournevis, une pompe, un manuel d'instruction qui est très bien décrit. 
et euh, notamment le chargeur. Donc voilà, personnellement, en 15 minutes, le vélo était monté. Si vous ne vous sentez pas, eh ben, je vous conseille d'aller voir un magasin de vélo qui pourra facilement l'assembler. Petit point qui n'est pas négligeable non plus, le vélo fait seulement 15 kg. Et ça, quand il faut monter des escaliers ou être au quatrième étage de son appartement, c'est plutôt agréable. On reste sur l'arrière du vélo et on va s'intéresser au moteur maintenant. C'est un moteur de 250 watts. C'est un petit moteur pour ce genre de gabarit. Au début, on peut avoir peur, on peut manquer d'autonomie ou de puissance. Mais à l'essai, je vous promets que ça pousse suffisamment. On est ici relié à un capteur de puissance. Plus vous allez appuyer sur la pédale, plus le moteur va vous délivrer de puissance. Donc là, bien sûr, la puissance provient de la roue arrière. On s'est mis dans un endroit un petit peu plus sombre pour vous montrer ce cadran minimaliste. Donc pour l'allumer, il y a un bouton qui est juste au-dessus. Il faut rester 3 secondes dessus. Le cadran s'allume. Ici, on a encore dans la simplicité une gâchette pour monter la puissance. On a trois modes de puissance et bien sûr le mode zéro qui est tout simplement le mode sans assistance. En appuyant sur le bouton de gauche longuement, on peut accéder à sa moyenne, à sa vitesse moyenne, à sa vitesse max et à la distance de son parcours. On appuie une deuxième fois, on a le nombre de kilomètres parcourus avec les différents modes et ensuite on revient sur le cadran principal où on a affiché les kilomètres heure et notre trip parcouru. C'est le moment du bilan de ce vélo 10 Ways. Il est maintenant temps de vous dévoiler le prix de ce vélo et ça, c'est le plus important. 1590 euros avec la livraison offerte. C'est clairement le vélo de cette catégorie le moins cher, le meilleur rapport qualité-prix. Je note toutefois deux points faibles sur ce vélo, peut-être à changer 10 Ways, notamment sur la peinture. Malgré ici les protections de câbles, on a la peinture qui s'est très vite usée, seulement une utilisation et la peinture a été euh, bah, déjà euh, attaquée. Donc ça, des petits détails, on voit qu'il y a des petits éclats de peinture. Donc attention à la peinture, surtout si vous posez votre vélo sur des barrières ou des endroits un petit peu sensibles, vous allez très vite l'abîmer. Autre petit point négatif, c'était sur l'autonomie de la batterie. Aujourd'hui, j'ai fait 27,7 km avec une batterie à fond. Donc vous me connaissez, j'aime bien attaquer, je me suis mis tout le temps en mode 3 à fond, on a essayé des côtes, on a essayé pas mal de choses, mais bon, contrairement aux 70-80 km annoncés d'origine, on est quand même loin. Donc je vais faire un deuxième test, je vous mettrai le bilan dans des stories Instagram ou TikTok où vous pouvez aller me suivre. Je vais essayer de rouler plus sur des berges à plat et voir si vraiment on peut respecter cette autonomie. Au niveau des points positifs, bien sûr, le côté courroie qui est super intéressant et original. Et ça, je trouve que pour un vélo urbain, c'est super intéressant. Pas d'entretien, il n'y a rien. Souvent, c'est des vélos qu'on peut mettre dans les appartements. On ne va pas s'abîmer, on ne va pas se faire des tatouages de chaîne. Donc ça, c'est vraiment top. La fluidité du moteur aussi, c'est super agréable. Après, vous l'avez vu, dans des grosses côtes, si vous habitez dans des régions un petit peu vallonnées, il ne faudra pas vous attendre à vous taper des très grosses côtes. Mais dans des conditions urbaines à plat, des petites montées, ça va nickel. Les freins à disque, super cool, hydraulique. On n'est pas sur du frein à disque à câble ou des produits un petit peu lourd donc on est plutôt sur un équipement euh, haut de gamme je dirais donc bilan très positif n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez des questions j'y répondrai et puis bien sûr si vous avez aimé cette nouvelle rubrique bike and tech et eh ben dites le moi dans les commentaires ciao les gars